Y seguimos con Señal Musical. Y ahora se viene una banda extraordinaria que nos va a hacer bailar, ¿sabes cómo, Has? Terrible. Sí. Es de Cumbia y de Guaracha. Es ¿Eh? un honor para este programa presentar en su pantalla a Leo Lacrua del Super Quinteto. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo estamos? Gracias Leo. por venir al programa. Permiso. Toma asiento, sí, por favor. obvio, obvio. Nos ponemos cómodos, Nos tranquilos. Ponemos cómodos, sí, espectacular. ¿Todo bien? Todo bien, de 10. Gracias por la invitación al amigo Ricky, a toda la gente que está de señal musical y a ustedes también por, no, por este, no. por oh, este por espacio. Por favor, gracias por estar acá. Un te, gusto tenerte. ¿Te gustó estar tenerte. en el programa? Sí, espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Estos son los, los temas nuevos que estamos presentando. Bien. Así que para todo el país. Ahora en un ratito estamos... igual los vas a estar cantando en un ratito. Sí, ya, ya lo vamos que... a estar escuchando. Así que bueno, le agradezco también a la discografía Magenta por seguir confiando en nosotros. Muy bien. Eh, seguimos trabajando junto con ellos, así que bueno, la verdad que contento. Muy bien. ¿Hace cuánto comenzaba la banda? La banda arrancó en el año 2003 con un anterior cantante que estaba, que se llamaba Huguito Flores. Eh, yo soy el segundo vocalista entre el año 2006 hasta el día de hoy. Ya van a ser ahora en enero, va a ser 14 años que, que ya estamos en, en el Bien, grupo. Ya, bastante, bastante. Sí, con nueve CD grabados y recorriendo el país de punta a punta. ¿Cómo los sí. conociste vos a los chicos? ¿Ya eras eh, antes parte de la banda o los conocías? Yo arranqué en lo que es la música a los 10 años junto a Ricky Maravilla, con el nombre artístico de Ricky Lin, junto a mi papá, Tito Lacroix. Eh, bueno, ya ahora falleció hace dos años, pero lo sigo teniendo presente como siempre. Él me enseñó todo lo que es esta profesión. Arranqué de los 10 años junto a Ricky Maravilla, como le está diciendo. Después me hice solista con el nombre de Leonardo. Después Leonardo y su banda cantando cuarteto también, recorriendo el país por todos lados. Y bueno, hasta que en el año 2006, gracias a Miguel Escalante, mi papá también y todo eso, llegué al Super Quintet. ¿Cómo se dio de pasar a cuarteto a una cumbia y guarache? Eso es, eh, igual es un estilo más o menos parecido sí, sí. a lo que la guaracha capaz, pero es un cambio. Sí, es un cambio y para mí en lo personal fue algo como una experiencia grande porque nunca había cantado yo anteriormente guaracha y se dio esta posibilidad que me dio Miguel Escalante en estar en, en el Super Quinteto y bueno, no dudé en ningún momento en estar y bueno, ya hoy ya 14 años, ya bastantes años, sí. muchos discos grabados, así que se ve que a la gente le ha gustado mucho y bueno. Y Siempre que sigan, recomiendo. que sigan los éxitos. Que sigamos por más años, obvio. ¿De chiquito que escuchás cumbia, cuarteto? Sí, sí, sí. Era algo ya de chico que anteriormente la cumbia, en lo que era el grado, me acuerdo yo, en la primaria, esas cosas, era el único que escuchaba cumbia. Y hoy por hoy mis compañeros que lo veo dicen, no puedo creer, yo cantaba en las matinés. Mirá, en en no te puedo creer que ahora sí. estás vos cantando. ¿A dónde llegaste? Son todos, claro. ya hace son 14 todos, años. Ya, ya fan club. No, ya hace... O sea que ahora a todos les gusta la cumbia. Antes nadie escuchaba cumbia, <risa> todos escuchan cumbia. Ya está. Es verdad eso. Es verdad, antes en la escuela me acuerdo que era otro estilo de música. Que yo escuchaba los lentos. Eh, pero cumbia, yo me acuerdo, por lo menos en el grado mío me acuerdo que era el único que escuchaba cumbia. ¿Y vos en tu casa escuchabas cumbia? Sí, sí, mis viejos. O sea, de siempre, ahí, de tus viejos. Mis viejos siempre, todo el tiempo con la cumbia. Siempre me encantó la cumbia. Pero a lo que voy, que fui el único que de la escuela que yo veía en la primaria, que hoy, hoy por hoy, no, hoy por hoy ya mis compañeros que lo he visto y todo, dicen, mirá vos, creí, ¿de dónde llegaste? ¿Y dónde estás? Y me los cruzo en los bailes y todo. Y se, la verdad que... Qué increíble, ¿eh? Sí, me ponen re contento bueno. eso. De Tucumán sos, ¿verdad? Sí, sí, de Juan Bautista Alberti, al sur de la provincia de Tucumán. ¿Hace cuánto te viniste acá para Buenos Aires? No, eh... ¿O estás de pasada ahora? No, no, no. En realidad nací en Tucumán, toda mi familia de Tucumán, pero estamos criados acá en Buenos Aires. Yo hice toda la primaria, toda la secundaria. Ah, bien, fue acá. nacimiento ya. Fue nacimiento, pero, o sea, siempre vamos, mi, mis viejos también de Tucumán, mis hermanas también, todo, todo. Lindo, muy linda provincia Tucumán. Muy linda provincia, sí. La amo, le así que le mando un beso grande. A, a Tucumán, todos los tucumanos. A todos Tucumán, sí. Y a todo el norte, ya que estamos. A todo el norte, que... sí, especial. A Santiago también, a la gente de Salta, Jujuy, a todo, a todo. ¿Van a todo el país. Para allá? Sí, vamos, vamos, vamos. Ahora lo que es en los carnavales, vamos a lo que es Santiago del Estero, Salta, Jujuy, eh, Tucumán, La Rioja. Donde hay fiesta claro. estás vos. En verano, ¿Dónde? me Digamos. imagino, que seguimos todo. <ríe> Nosotros somos como la avispa, ¿eh? donde estamos hinchamos. <ríe> Perfecto. Claro. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Olvídate, sí. ¿Cómo te llevas con el éxito? Me complace amarte. Es un tema, es sí, la verdad que le gusta mucho a la gente. Estamos por armar un videoclip ya de ese tema, de que es disfruto. Ah, buenísimo. Así que sí, ya está en... para videoclip. Te sí, digo, sí, ¿eh? sí. Así que ya en cualquier momento ya lo van a tener en las redes sociales para disfrutar del Mira, videoclip. Mira, a vos que te gusta, capaz aparecer A mí en el me encanta ese bailando. tema. Cuando sí. lo tocaron me volví loca. Sí. 
te estaba viendo que estabas bailando, así que espectacular ahí. Y Aprende, muchas gracias por notarlo. Sí, me encanta, me encanta ese tema. Es lindo tema y le ha gustado mucho a la gente. Y lo adaptó bien al estilo de Guaracha, porque ese lo hicimos Guaracha. Sí, sí, lo ha sí, grabado en cuarteto hermoso, en cumbia, y dijimos, bueno, tenemos que meterlo nosotros es que en Guaracha. Es muy lindo ritmo la Guaracha. Sí, es que muy no lindo. se pega, tiene algo, eh, tiene algo. Es, es más, mis amigos saben que siempre lo pongo en todas las fiestas ese tema. <risa> es divertido. Encanta, tiene una magia. Aparte es divertido la, la Guaracha porque lo puedes bailar como quiera, como uno quiere. En realidad Obviate. tiene un estilo de baile, pero yo voy a distintos todos lados, es más, te he ido a tocar en Córdoba también y lo han bailado a la guaracha como, como un cuarteto. ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar y ahora mismo vamos a bailar guaracha todos. Exactamente. ¿eh? Con toda la banda tuya en vivo, ¿está bien? ¿Te parece? Muchísimas ¿Están todos gracias. listos ya los chicos? Ya estamos todos listos. Para ubicarnos bien. Quédate ahí, no te muevas, que se viene el show en vivo de Nombra Voz a la Banda. El bien. Super Quinteto.